ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മെയിൽ ക്യാബിൻ ക്രൂ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഗ്രൂമിംഗ് ഗൈഡ് ഗൈഡ്ലൈൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതിനാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ മാർക്കരുത് അതുപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ രണ്ട് കുട്ടികളും ഇവിടെ ഹോളിലിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സൗണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടെന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാബിൻ ക്രൂ മെയിൽ ക്യാബിൻ ക്രൂവിൻ്റെ ഗ്രൂമിംഗ് ഗൈഡ്ലൈൻസിലേക്ക് പോകാം അത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡ്രസ്സ് കോഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഡ്രസ്സ് കോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഫോർമലായിരിക്കണം അതായത് ട്രൗസർ ഷർട്ട് ജാക്കറ്റ് ടൈ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് കോഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന സ്യൂട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് അളവിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നോക്കി നിങ്ങൾ വാങ്ങുക ഷർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോട്ടൺ ഷർട്ടാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതുപോലെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ചേരുന്ന കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ഇടാം ബ്ലാക്ക് ഗ്രേ അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ഒരിക്കലും ഗേളി കളേഴ്സ് ആയ പിങ്ക് മെറൂൺ റെഡ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം ഇനി സ്യൂട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്യൂട്ടിൻ്റെ കളർ അതായത് നിങ്ങളുടെ ട്രൗസറിൻ്റെ കളറും നിങ്ങളുടെ ജാക്കറ്റിൻ്റെ കളറും സെയിം ആയിരിക്കണം അത് സെയിം മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് തയ്പ്പിച്ചതായിരിക്കണം ഐ മീൻ സെയിം മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് എടുത്ത് തയ്പ്പിച്ചതായിരിക്കണം അതുപോലെ കളറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഗ്രേ യൂസ് ചെയ്യാം ബ്രൗൺ യൂസ് ചെയ്യാം ഡാർക്ക് ബ്ലൂ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും നല്ലത് ബ്ലാക്കും ഗ്രേയും ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്രേ സ്യൂട്ടാണെങ്കിൽ അത് അടിപൊളിയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രേ ഷർട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സ്യൂട്ടാണെങ്കിലും അതും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു കളേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക സെൻസിബിളായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഓക്കെ ഒരിക്കലും ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട് ഇട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ബ്ലാക്ക് ബ്ലേസർ ഇട്ട് നിങ്ങൾ പോകരുത് അതൊരിക്കലും മാച്ച് ആവില്ല പിന്നെ മാച്ച് ആവുന്ന കളേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്യൂട്ടും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഷർട്ടും നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ടൈ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് അതായത് ഭയങ്കര ഫ്ലാഷി കളേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതുപോലെ ഡബിൾ നോട്ട് ഇട്ട് വേണം ടൈ നിങ്ങൾ ടൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ടൈ ഒരിക്കലും മിക്സ്ഡ് കളർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഷർട്ടിന് ചേരുന്ന കളർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഷർട്ടിൻ്റെ കളർ ടൈയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക കളർഫുൾ ആയിരിക്കരുത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല ഭയങ്കര ഫ്ലാഷി റെഡ് കളർ അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോ കളേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എപ്പോഴും മൈൽഡ് കളേഴ്സ് ആയിരിക്കണം പറ്റുമെങ്കിൽ ഷർട്ടിൻ്റെ കളർ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ടൈക്കും ഇനി നിങ്ങളുടെ ആക്സസറീസിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗ് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫയലൊക്കെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രൊഫഷണലായിട്ട് എന്താ പറയുക കാണുന്ന ഒരു ബാഗ് ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗ് തന്നെയാണ് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയിൻ നിർബന്ധമില്ല ചെയിൻ നിർബന്ധമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കഴുത്തിലിടുന്ന ചെയിനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല നമ്മളറിയാം നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചരടൊക്കെ ഉണ്ടാവും കൊന്ത ഉണ്ടാവും പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇടുന്ന ആ ഒരു ചരട് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളാണെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പൂജിച്ച് കിട്ടിയ ചരട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക കയ്യിലായാലും കഴുത്തിലായാലും കഴുത്തിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നീട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് റിങ് ധരിക്കാം കയ്യിൽ ഒരു കയ്യിൽ ഒരു റിങ് ധരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ രണ്ട് റിങ് നിങ്ങൾക്ക് ധരിക്കാം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് നിങ്ങളുടെ വെഡ്ഡിങ് റിങ് അപ്പോൾ അത് ഫീമെയിൽസിൻ്റെ മെയിൽസിൻ്റെ ഏകദേശം സെയിം ആണ് കേട്ടോ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് കാതിൽ കമ്മലൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാം കാരണം ചില ഗൈസ് ഉണ്ടല്ലോ കാതിൽ ഒരു കാതിൽ കമ്മലൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പിയേഴ്സിങ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാതിൽ ആ ഒരു ച
പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എയർലൈൻ്റെ ഗ്രൂമിങ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഹൈലൈറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെന്ന ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഹെയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഫേസിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ് ക്ലീൻ ഷേവ് ആയിരിക്കണം കൂടുതലും ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസ് ക്ലീൻ ഷേവ് ആയിട്ടുള്ള പയ്യന്മാരാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ഷേവ് ആണ് അവരുടെ ഒരു ഗ്രൂമിംഗ് ഗൈഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ എയറിൻ്റെ എക്സ്പോസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്രൂ താടി വെച്ച ക്രൂ അല്ലെങ്കിൽ മീശയുള്ള ക്രൂവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആ എയർലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താടിയ മീശയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോകാം പ്രശ്നമില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ലൈക്ക് ഖത്താർ എയർവേസ് എമിറേറ്റ്സ് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് എത്തിഹാദ് ഈ എയർലൈൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലീൻ ഷേവ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി തലേ ദിവസം ഷേവ് ചെയ്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങരുത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ ചെല്ലുന്ന സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കുറ്റി മുടികളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും മുഖത്ത് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഷേവ് ചെയ്യാം ഷേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ ഷേവ് ജെൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഷേവ് ലോഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കാരണം അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ് ഉണ്ട് അത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ സൈഡ് ബേൺസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരുപാട് നീളമുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ആവാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ ചെവിയുടെ എന്താ ചെവിയുടെ ഈ ഒരു മിഡ് പാർട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പാർട്ടിൽ വരെ ആ പാർട്ടിൽ വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സൈഡ് ബേൺസ് അതുപോലെ തന്നെ പല പല ഷേപ്പിലൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ ആ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കണം സലൂണിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഹെയർ കട്ടും ഈ ഒരു സൈഡ് ബേൺസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം അവരുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാം പ്രൊഫഷണൽ ലുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാൻ പറ്റും പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് എന്തെങ്കിലും മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കൺസീൽ ചെയ്തിട്ടേ പോകാവൂ സാധാരണ ആൺകുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ചേച്ചി നമുക്ക് ആൺകുട്ടികൾക്ക് കൺസീലർ യൂസ് ചെയ്യാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാമോ എന്നുള്ളത് ഇത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ട്സ് അവർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ആൺകുട്ടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ആൺകുട്ടികൾ പൊതുവേ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ക്രൂ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൺകുട്ടികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് മാർക്കൊക്കെ മറിച്ച് പോകുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എന്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരാഴ്ച മുമ്പെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അലർജിക്ക് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന അന്ന് യാതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് മുഖത്ത് തേച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോകരുത് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് നിങ്ങൾ അത് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി പ്രത്യേകിച്ചും ആൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള സെപ്പറേറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യരുത് സ്കിന്നിന് സ്കിൻ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ക്രീം പ്രത്യേകിച്ച് വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുക പിന്നീട് കയ്യിലേക്ക് വരാണ് ഞാൻ ചിരിക്കുന്ന വേറൊന്നും അല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ മക്കളോടൊക്കെ ഭയങ്കര ബാളം പിന്നീട് കയ്യിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ചെയിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ചരടോ ഒന്നും കയ്യിൽ കെട്ടരുത് പിന്നീട് വാച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ദാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാണുന്നുണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വാച്ചായിരിക്കണം ഐ മീൻ സിൽവർ കളർ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ വാച്ചിന് അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ വലിയ ഡയലായിരിക്കണം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ വലിയ ഡയലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി ഒരു ബ്ലൂ കളർ അല്ലേ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനത്തെ കളേഴ്സ് ഒന്നും അല്ലാതെ ചെയ്യില്ല പക്ഷേ പിന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഗോൾഡൻ കളർ അതുപോലെ റോസ് ഗോൾഡ് അതുപോലെ യെല്ലോ കളർ ഗ്രീൻ കളർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് വാച്ച് ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കുക ഗോൾഡൻ കളർ വാച്ച് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ലത് സിൽവർ ചെയിനും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആ സ്ട്രാപ്പും ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ വാക്കുകൾ വരുന്നില്ല അതാണ് ഏറ്റവും നല
ട്രാവൽ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴേക്കും ഷൂവിൽ എന്തായാലും പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ചെളിയായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നീട് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ആണ് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കരുത് ആ ഒരു ദിവസം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന ദിവസം സിഗരറ്റ് വലിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൗത്ത് ഫ്രഷ്നറൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും പക്ഷേ ആ ഒരു സ്മെല്ല് നിങ്ങളുടെ ഷർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കും ആ ഒരു സ്മെല്ല് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു വൃത്തിയുടെ സ്മെല്ലല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കരുത് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന ദിവസം അതുപോലെ വേറെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളും വായിലിട്ടിട്ട് പോകരുത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചൂയിങ്കം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മൗത്ത് ഫ്രഷ്നറോ ഒന്നും ഇട്ട് പോകരുത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൗത്ത് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചെറിയ ബോട്ടിലൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് ഒരെണ്ണം ഹാൻഡി ആയിട്ട് കയ്യിൽ വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് വാഷ്റൂമിൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്നൊന്ന് മൗത്ത് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാവുന്നതാണ് പിന്നെ പെർഫ്യൂം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെലക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഭയങ്കര ഷാർപ്പ് സ്മെല്ലുള്ള പെർഫ്യൂംസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും പ്ലസൻറ്റ് സ്മെല്ലുള്ള പെർഫ്യൂം ആയിരിക്കണം ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം കാരണം ഇൻ്റർവ്യൂ ഡേ ലോങ് ഡേ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫ്യൂം ആയിരിക്കണം വാങ്ങിക്കുന്നത് ബ്രാൻഡഡ് പെർഫ്യൂം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഐ മീൻ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ വാങ്ങിക്കുക കാരണം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ ചെറിയ വിലയുടെ ഒക്കെ പെർഫ്യൂം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നല്ല സ്മെൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം പിന്നെ ആ സ്മെൽ ഫേഡ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നീട് മാനിക്യൂർ പെഡിക്യൂർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഗേൾസ് മാത്രമല്ല ബോയ്സും മാനിക്യൂർ പെഡിക്യൂറൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊന്നും നെയിൽ പോളിഷ് ഒന്നും ഒരിക്കലും ഇടരുത് കാരണം ചില ആൺകുട്ടികളുണ്ട് ഒരു വിരലിലൊക്കെ നഖം നീട്ടി വളർത്തിയിട്ട് നെയിൽ പോളിഷ് ഒക്കെ ഇട്ട് പോകുന്നതാണ് അതൊന്നും പാടില്ല നെയിൽസ് ട്രിം ചെയ്തിരിക്കണം പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രിം ചെയ്തിരിക്കണം ഭംഗിയിൽ ട്രിം ചെയ്തിരിക്കണം നല്ല വൃത്തി ഉണ്ടാവണം കാണാൻ ഹാൻഡ്സ് എപ്പോഴും മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും സ്വെറ്റി ആയിരിക്കരുത് പക്ഷേ ആ നഖത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചില സമയത്ത് ഡ്രൈ ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പം അതൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കൈ എപ്പോഴും കൈ ഒരിക്കലും ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കരുത് എപ്പോഴും മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും പിന്നീട് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന സമയത്ത് സ്പെക്സ് അലൗഡ് അല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ലെൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ സ്പെക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകരുത് പിന്നീട് ബോയ്സിനോട് പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സിനകത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ ട്രൗസറിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ബാക്ക് പോക്കറ്റിലൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കും ആ ഒരു സീൻ ഒഴിവാക്കുക പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ അതിനകത്ത് വയ്ക്കുക മൊബൈൽ ഫോൺസൊക്കെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാഗിനകത്ത് വയ്ക്കുക സൈലൻ്റ് ആക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂമിങ് ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്മൈൽ സ്മൈൽ ഓക്കെ സോ ഒരു പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും നിങ്ങളുടേത് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു നെർവസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് കാരണം നിങ്ങൾ എത്ര ഗ്രൂം ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ പ്ലസൻ്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സ്മൈലിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക വെറുതെ ആയിപ്പോകും അതിനൊരു ഫലം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് അതുകൊണ്ട് കീപ് സ്മൈലിംഗ് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെട്ടെന്ന്